我把亲弟弟卖到了缅北，我是故意的，因为弟弟是个患有超雄症的天生坏种，在这里没有人可以纵容他。我妈怀了五次孕，试了各种偏方才怀上了一个男孩，但在做穿刺筛查的时候，医生却告诉他孩子多了一条染色体。我妈被吓坏了，赶紧和我爸以及我奶商量，可我奶却完全不当一回事，她毫不在意地说道：“别听那些医生危言耸听的，好不容易才怀上一个男孩，这可是我的宝贝孙子。”我爸也赞成说：“妈说的对，这是我儿子。”我以后自然会好好教他。于是我的弟弟出生了。弟弟从小脾气暴躁，但凡我有一点不顺着他，他就过来打我。有一次他压在我身上，竟想用手去抠我的眼珠子。好在我妈听见了，连忙将弟弟拉开。小杰为什么要去弄姐姐的眼睛？姐姐眼睛好看，我想要挖出来玩。弟弟用一脸天真的语气说道。我被吓坏了，妈妈却一点也没生气，反而像是听到什么好玩的事情，哈哈大笑起来。我的乖儿子哟，你怎么这么可爱啊？真招人稀罕。从那之后，弟弟的行为越来越离谱。他不仅把邻居奶奶养的鸟拿来炖了，还亲自送给了他。邻居奶奶看见自己的爱鸟漂浮在锅里，一下子就被吓得心脏病发作。我们家赔了不少医药费，但却根本没有人指责弟弟。奶奶反而摸着弟弟的脑袋说道：“隔壁那个老太太自己身体不好，非要讹到我们小杰头上。”我实在忍不住了，奶奶，你这样会宠坏小杰的。这件事本来就是他做的不对，却不料一个玻璃杯子迎面砸到我头上，我发出一声惨叫，捂住受伤的额头，鲜血从我指缝间流下，弟弟却在那拍手叫好。谁让你收我的？他恶狠狠地瞪着我，奶奶也帮腔。小杰说的没错，你这个赔钱货有什么资格说我的孙子？扔得好啊！之后，弟弟在奶奶和妈妈的纵容下，越来越肆无忌惮起来。有回妈妈的朋友带着他女儿来我家做客，可不料弟弟竟偷偷的将人家的 LV 包用小刀划的稀巴烂，他更是用刀将女孩脸皮划出一道小口。要不是女孩拼命的哭喊起来，早就出大事了。自那之后，再也没有人愿意来我家，就连亲戚都躲得远远的。可我家里人却根本没当回事，最多只是不痛不痒的口头教训了几句。弟弟并不傻，他很快明白自己在家的地位是最高的，于是他开始百般刁难起我来。就连我洗澡的时候，他也会偷偷溜进来偷看。我大声斥责他，却被他一巴掌打在脸上。一时之间，我愣住了，不敢相信弟弟所做的一切。妈妈非但没有教育弟弟，反而笑着说道：“小杰是你弟弟，他跟你闹着玩呢。”奶奶竟还嬉笑着夸奖道：“小杰力气真大，你姐姐已经打不过你了。”弟弟十五岁的时候，终于出事了。只因我妈不想让他吃太多甜食，弟弟突然用铅笔刺伤了我妈的眼睛，我妈惨叫一声，我吓坏了，赶紧打电话叫救护车，可弟弟一脸阴郁地抢走了我手里的电话。叫救护车干嘛？谁让他不给我吃甜食的？活该！弟弟的眼神极为恐怖。当我妈被送到医院的时候，已经晚了，医生说眼球充血时间太长，左眼已经保不住了。爸爸知道此事后，他当场就给了弟弟几巴掌，打得弟弟哇哇大哭。奶奶哭着劝架：“你打小杰干什么？小杰才多大啊，他懂什么？都怪你媳妇不好，吃点甜食怎么了？”原本躺在病床上的妈妈竟然也护着弟弟：“老公，别打了，小杰肯定不是故意的。”我妈哭着挡在弟弟面前：“对不起，对不起。”弟弟被打怕了，哭着道歉，可我却分明看到。他的眼神像是淬了毒一般，恶、呃、狠狠地盯着爸爸。我魂不守舍地离开病房，来到走廊。走廊里几个病人家属正在聊天。你们知道吗？最近可真要看好你们家孩子。我邻居家的一个男孩被拐到缅北去了，花了五十万，结果人是要回来了，是装在行李箱里偷回来的。忒吓人了！另外几人听后发出了倒吸冷气的声音，可我却猛地打了一个机灵，一个念头从我心底缓缓浮出：家里已经没有人可以管弟弟了。他是一个天生的坏种，我不能继续让他留在家里。缅北两个字深深地刻在了我的心中，我下定了一个决心，我要卖掉自己的亲弟弟，我要把亲弟弟卖到缅北去，因为弟弟是个患有超雄症的天生坏种，在这里没有人可以纵容他。当天晚上，我就在网上搜索了很多关于缅北的信息。快到十二点的时候，我突然收到了一条陌生人的私信：“妹妹想去做暑假工赚钱吗？有一个工作不仅轻松，来钱还快，底薪就有一万块。”不知你是否有兴趣？我立刻来了精神。是什么工作？地点在哪里？在云南。不过你不用担心，我们这包接送，还管吃管住，主要做的就是一些客服的工作，很简单的，你年纪不大也能学会。给我留个联系方式吧。我的心脏跳得越来越快，颤颤巍巍的将自己的手机号码发了过去。电话很快就打了过来，那头是一个粗哑的中年男人的声音，男人操着一口不太标准的普通话。一听到我的年纪，他发出了难听的笑声。叔叔，我要去打工，但我还要带上我弟弟。他虽然只有十八岁，但脑子很聪明，而且身体十分强壮。男人一听，还有买一送一的好生意，对我的语气更加好了。行，明天我就开车来接你们。不过要记住，不能告诉你们家里人。你们放心，叔叔不是骗子。等过完暑假，就会把你们好好的送回来。我和男人约定好了时间和地点，但心里却发起了愁，要怎么把弟弟骗过去呢？
他警惕性非常的强，平日里更是不会轻易信我的话。第二天，爸爸开车送我和弟弟去医院看望妈妈，路上他反复叮嘱我要照看好弟弟，不要再让弟弟惹事。爸爸似乎把弟弟刺伤妈妈的责任都怪在我头上了，他认为是我没有看好弟弟。我一声不吭，因为我知道。就算我做再多辩驳也没有用，这就是我的原生家庭，发烂发臭到骨子里。送下我们两人后，爸爸立刻返回了自己公司。妈妈的情况已经好转了不少，可她还不适应用一只眼睛看东西，脾气变得非常的暴躁。小象给我削个苹果，我应了一声，拿起苹果时却不小心弄掉在了地上，不料妈妈竟破口大骂起来：“废物，拿苹果都拿不稳。”生意有什么用？妈妈似乎把一切坏情绪都发泄到了我身上，而弟弟不知道跑到哪里去了，我心里愈发急躁起来。我必须要在五点前把弟弟骗到车站。就在这个时候，我突然听到了楼下传来了弟弟的哀嚎声。我和妈妈赶紧来到楼下，一个身材强壮的男人红着眼睛，正死死地抓着弟弟的衣领，他表情极为愤怒，一脸想将我弟生吞活剥的样子。而一个孕妇痛苦地倒在地上呻吟，她身下全是鲜血。你为什么要抓着我的孩子？我妈尖叫一声。我和我老婆好端端在楼梯上。他把我老婆推了下去，男人撕心裂肺的吼道。孕妇在地上发出奄奄一息的呻吟。孩子，我的孩子。很快，护士和医生就赶到，把孕妇送去了急诊室。弟弟昂着头，无耻地说道：“我又不是故意的，谁让他站在边上？我不小心碰到一下，怎么了？”男人被气坏了。挥舞着拳头就朝他脸上打去，弟弟被打得嚎啕大哭起来。我妈尖叫一声冲上去，跟男人扭打在一起。我突然灵机一动，冲弟弟说道：“你赶紧跟我跑吧，再不跑，等会警察就来了。那女人的出血量，我估计孩子是保不住了，你肯定会坐牢的。”弟弟狐疑地盯着我，似乎不太相信我会对他那么好。可他此时也没有别的选择了。我打了一辆车，带着弟弟直奔车站，又装模作样给爸爸打了一个电话。挂断电话后，我对弟弟说道。爸爸说他这里有个熟人，刚好可以带你过去。弟弟却盯着我的眼睛，阴冷冷地说道：“我不信你。”我耸了耸肩膀，当着他的面，我给爸爸又打了一个电话。我确实没有说谎，爸爸确实有一个熟人在附近。我开了免提。小杰，你怎么这么不听话？快去你李叔叔那里躲躲。听到爸爸的声音之后，弟弟才逐渐放松了警惕。我左右张望了一下。看见一个身材矮小的男人正站在原地四处张望，我一眼就认出了这个男人正是和我联系的那个男人。他旁边停着一辆黑色的面包车，我压低声音对我弟说道：“看清楚前面没？那就是爸爸的朋友，你过去吧，快点！妈刚刚发信息跟我说，警察已经在调监控了。”弟弟这才慌张地跑过去，眼看着弟弟离男人越来越近，我也给男人打了一个电话。叔叔，我弟已经到了，就那个穿着棕衣服、长得高高的，你先送他过去吧。我妈住院了，我走不开，我就先不去了。我看着弟弟被男人带上了面包车，我的心里说不出是什么滋味。我慢悠悠地回到了医院，我妈已经鼻青脸肿地躺在病床上，一见到我，她立刻焦急地问道：“你弟弟呢？他没事吧？”我告诉妈妈。弟弟已经被爸爸的一个朋友接走避风头了，我妈这才放心下来。你弟肯定不是故意的，他从小就没受过这种委屈，不就是流掉了一个孩子吗？又不是不能生了。我妈越说越生气，她或许还不知道，她的宝贝儿子已经再也回不来了。就在当天晚上，我家炸了锅。